Pleasant morning, my dear fifth standard students. This is your revision class. Okay, ba. So, el, ungal ko moral science sa purata varikum. Ella lessons um book fulla complete died chhe. So, ungal ko portion abdin keita book fulla da portions. Chhiya. So, misse pehna panna pora ya abdin na first five exercise orden. நோட் எக்ஸைஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லெசன்ஸுடைய நோட் எக்ஸைஸை ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் சரியா ஃபாஸ்ட்டாக ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டேர்ம்க்கே எழுதின லெசன்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிவிஷனுக்குள்ளே என்ட் ஆக போகிறோம் மாரல் சயின்ஸ் ரிவிஷன் லெசன் ஒன் டு ஃபைவ் நோட் எக்ஸைஸ் மட்டும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் நோட் எக்ஸைஸ் மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி எழுதின எக்ஸாமில் எழுதின போர்ஷன்ஸ் தான் ரிவைஸ் பண்ண போர்ஷன்ஸ் தான் இருந்தாலும் ஒன் மோர் டைம் உங்களுக்காக ரிவிஷன் சரியா லெசன் ஒன் டு ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லெசனோடைய நோட் எக்ஸைஸ் ஓகே டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டானிங் டானிங்னால் என்னது அதாவது டான் டெஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கீங்க இல்லையா டான்னா என்ன டெஸ்க்குனா என்ன அப்படின்னா மார்னிங் சன் ரைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கும்ல ஏர்லி மார்னிங் அதுதான் டான் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெஸ்க் அப்படின்னா சன்செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்க டைமாக தான் டெஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டானிங் அப்படின்னா விடியற் காலை அதாவது ஏர்லி மார்னிங் செகண்ட் ஒன் யூஸ்லெஸ் யூஸ்லெஸ்னால் என்ன ஒரு டேவை யூஸ் பண்ணாமல் வேஸ்ட் பண்ணாத அதாவது டோன்ட் வேஸ்ட் ஹர் சிங்கிள் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு நிமிஷத்தை கூட நீ என்ன பண்ணக்கூடாதான் யூஸ்லெஸ்ஸாக விட்டுறக்கூடாது அதாவது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் தேர்ட் ஒன் எட்டர்னிட்டி எட்டர்னிட்டி அப்படின்னா அழியவே அழி இம்மார்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதே தான் ஸோ எட்டர்னிட்டி அப்படின்னா காடு மட்டும்தான் Eternity, எல்லா God is everywhere, வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல காட் இஸ் இம்மார்டல் அண்ட் காட் இஸ் எவ்ரி வேர் காட் மட்டும்தான் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பார் காடுக்கு தான் அழிவே கிடையாது அதனால் காடை தான் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எட்டர்னிட்டி அப்படின்னா இம்மார்டல் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் எவ்ரி வேர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஃபோர்த் ஒன் பான் பான்னா ஒவ்வொரு டே டெய்லி டெய்லி பார்ன் ஆகுது இல்லையா ஒவ்வொரு டேவும் டெய்லி ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த டே ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கணும் மனசுக்குள்ளே மை காட் இந்த டேவை நான் என்ன பண்ணணும் யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த டே எனக்கு நல்லபடியாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் அந்த டேவை நீங்கள் என்ன பண்ணணுமா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பார்னுங்கிறது ஒரு நியூ டே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் பார்ன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அஃபோர் டைம் அஃபோர் டைம் எஃப்ஓ யூஆர் ஃபோர் போடக்கூடாது ஏஎஃப்ஓஆர்இ அஃபோர் அஃபோர் டைம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்போ எஸ்டர்டேவாக இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நாளாக இருக்கலாம் இப்போ மிஸ்ஸு சொல்கிறேன் இல்லையா இத்தனை நாள் நீங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட இன்னையிலேருந்து நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட எக்ஸாமை என்ன பண்ணலாம் சூப்பராக மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ அஃபோர் டைம்னால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாஸ்ட் டைம் ஓகேவா முன்னாடி முடிஞ்சு போன டைமை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல இனிமேல் எக்ஸாமை ஒழுங்காக படித்து எழுதுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அஃபோர் டைம்னா பாஸ்ட் டைம் அப்படின்னு அர்த்தம் சிக்ஸ்த் ஒன் ப்ரீஷியஸ் டே சிக்ஸ்த் ஒன் என்னது ப்ரீஷியஸ் டே ஒவ்வொரு டேவும் ரொம்ப 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 ப்ரீஷியஸான டே ஒவ்வொரு மினிட்டுமே ப்ரீஷியஸான மினிட் அதனால் அந்த மினிட்டையும் அந்த டேவையும் வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது செவன்த் ஒன் டுமாரோ டுமாரோ அப்படின்னா நாளைக்கு டுமாரோனா என்னது நாளைக்கு சரியா அதாவது நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு ஒரு வேலையை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது தள்ளி போட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது சரியா அன்னன்னைக்கு ஒர்க்கை அன்னன்னைக்கே செஞ்சு முடிச்சிடணும் ஓகே எயித் ஒன் சிங்கிள் மொமெண்ட் சிங்கிள் மொமெண்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செகண்டையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அதுதான் மூமெண்ட் வேறு மொமெண்ட் வேறு மூமெண்ட்னால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறது மொமெண்ட் அப்படின்னா அ செகண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டை கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதான் வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது பி குட் அண்ட் டூ குட் நல்லதையே நினைக்கணும் நல்லதையே செய்யணும் பி குட்னால் நீனும் நல்ல பர்சனாக இருக்கணும் அண்ட் டூ குட்னால் நீ செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸும் குட் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கணும் அதுதான் நல்லவனாயும் நல்லவனாகவும் இருக்கணும் நல்ல திங்ஸை மட்டுமே செய்யணும் அதான் பி குட் அண்ட் டூ குட் டென்த் ஒன் ரிமெம்பர் ரிமெம்பர்னால் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதோடைய ஆப்போசிட் ஃபர் கெட் ஓகேவா செகண்ட் ரோம லெட்டர் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் 
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எவ்ரி டே இஸ் அ ப்ரீஷியஸ் டே ஒவ்வொரு நாளும் எப்படிப்பட்ட நாள்னு சொல்கிறாங்க ப்ரீஷியஸ் டே விலை மதிக்க முடியாத நாள் அப்படிப்பட்ட டேஸை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது ப்ரீஷியஸ் பிஆர்இசிஐஓயுஎஸ் ப்ரீஷியஸ் செகண்ட் ஒன் வி ஆர் ஹியர் ஆன் திஸ் ஏர்த் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ் நம்ம எல்லாரும் இந்த ஏர்த்தில் எவ்வளோ நாள் தான் லீவ் பண்ண போகிறோம் ஃபியூ இயர்ஸ் மட்டும்தான் லீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு கிடச்ச ஒவ்வொரு செகண்டையும் ஒவ்வொரு டேவையும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி ஆர் ஹியர் ஆன் திஸ் ஏர்த் ஃபார் ஃபியூ இயர்ஸ் கொஞ்சம் வருஷம் மட்டும்தான் நம்ம லீவ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஓகேவா ஆவரேஜாக சொல்லியிருக்காங்க சரியா தேர்ட் ஒன் God alone is eternal. Alone is மட்டும் God மட்டும் தான் எட்டர்னல் காட் மட்டும் தான் இம்மார்ட்டல் மீதி இருக்க நாம எல்லாருமே மார்ட்டல் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம நம்மளுக்கு பார்ன் டே பர்த் டே அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டெத் டேன்னு ஒன்று கன்ஃபார்மாக இருக்குது ஆனால் காடுக்கு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது அதனால தான் காட் அலோன் இஸ் எட்டர்னல் காட் மட்டும் தான் எட்டர்னல் அழிவில்லாதவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்த் ஒன் பி குட் அண்ட் டூ குட் நல்லவனாக இருக்கணும் நல்லதையே செய்யணும் ஃபிஃப்த் ஒன் டோன்ட் வேஸ்ட் அ சிங்கிள் மொமெண்ட் ஆஃப் டுடே இன்றைக்கி கிடச்சிருக்க இந்த நேரத்தில் ஒரு நிமிஷத்தை கூட நீ என்ன பண்ணக்கூடாது வேஸ்ட் பண்ண கூடாது டோன்ட் வேஸ்ட் அ சிங்கிள் மொமெண்ட் ஆஃப் டுடே தேர்ட் ரோமோ லெட்டர் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் ஹவு மெனி டேஸ் ஆர் தேர் இன் அ இயர் ஹவுனா எத்தனை ஓகேவா ஒரு இயருக்கு எத்தனை டேஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க தேர் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் ஏ இயர் ஒன் இயருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் குவார்ட்டர் டேஸ் இருக்குது சரியா நம்ம ரவுண்ட் ஆஃபாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் ஏ இயர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல உங்களுடைய சீனியர் அண்ணாக்கெல்லாம் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க தெரியுமா கொஸ்டினை பார்த்துட்டே டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் எழுதுறேன்னு ஹவு மெனி டேஸ் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை ஹவு மெனி வீக்ஸ் கேட்டிருக்காங்களாங்கிறத கண்ணை திறந்து பார்க்காமலேயே டேஸ் கேட்டிருந்தா வீக்ஸ் எழுதுவாங்க வீக்ஸ் கேட்டிருந்தா டேஸ் எழுதுவாங்க மிஸ் என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுருவோம் சரியா ஸோ கவனமாக பாருங்கள் அங்கே டேஸ் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை வீக்ஸ் கேட்டிருக்காங்களான்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவு மெனி டேஸ் ஆர் தேர் இன் ஏ இயர் ஒரு இயருக்கு எத்தனை டேஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது தேர் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன் ஏ இயர் செகண்ட் கொஸ்டின் ஹவு மெனி வீக்ஸ் இன் ஏ இயர் ஒரு இயருக்கு எத்தனை வீக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க டபிள்யூ டபிள்இகே தான் வீக் டபிள்யூஇஏகே வீக்னால் நம்ம பாடி வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அந்த வீக்கு ஸோ டபிள்யூ டபிள்இகே கரெக்டாக கொஸ்டினை பார்த்து ரைட் பண்ணணும் ஸோ தேர் ஆர் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இன் ஏ இயர் ஒரு இயருக்கு எத்தனை வீக்ஸ் இருக்கான் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்குது How many days you live in this world? In the world, you live in the world. 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 How many days? Okay, who knows how many days we live in the world? Who knows how many days we live in the world? கண்டிப்பாக தெரியாது இல்லையா ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக குத்து மதிப்பாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஆவரேஜாக நம்ம எல்லாரும் எவ்வளோ நாள் லீவ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டேஸ் லீவ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் இந்த இயர்த்தில் என்ன பண்ண முடியுமா லீவ் பண்ண முடியும் லீவ் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ அதை தான் இங்கே ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரி ஒன் லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டேஸ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜுங்கிற வேர்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்கணும் ஹவு மெனி டேஸ் யூ லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த வேர்ல்டில் நீங்கள் எவ்வளோ டேஸ் லிவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எவ்ரி ஒன் லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு ஃபார் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டேஸ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜாக எல்லோரும் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டேஸ் லிவ் பண்ணுறோம் இதில் பழைய அண்ணாக்கா என்ன தரமா தப்பு பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இயர்ஸ்னால் எவ்வளோ நாள்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மெல்லாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் லீவ் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இயர்ஸ்லாம் நம்மளால் லீவ் பண்ண முடியுமா நம்ம என்ன காடா இல்லை இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டேஸ் அப்படின்னு கவனமாக ரைட் பண்ணணும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் லெசனுக்கு நம்ம
குக்கர் ஓகேவா இந்த லெசன் ஒரு ஸ்டோரி ஹானஸ்டி அப்படிங்கிற லெசன் ஹானஸ்டினா நேர்மையாக இருக்கிறது இந்த லெசனில் வர கேரக்டர் யார் யாருனா மிஸ்டர் அண்டு மிஸ்ஸஸ் கோலின்ஸ் அப்புறம் அவங்களுடைய டாட்டர் அண்ட் சன்னு டேவிட் அண்டு டோரா அவங்க வீட்டில் சமையல்காரன் குக்கா வேலை பார்க்குற ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பேர் முத்து அந்த முத்துவை பற்றின ஸ்டோரி தான் இரு ஓகேவா அந்த முத்து ரொம்பவே ஹானஸ்டான பையன் ஆனால் ரொம்ப புவர் ஓகேவா அதனால் எப்போவுமே டியரான ஷர்ட்டை தான் போட்டுட்டு வேலைக்கு வருவானா அப்போது இந்த மிஸ்டர் கோலின் வீட்டுடைய மாஸ்டர் இருக்கார்ல ஹஸ்பண்ட் அந்த மிஸ்டர் கோலின் கேட்பாராம் ஏன் இந்த பையன் எப்போ பார்த்தாலும் டியரான ஷர்ட்டையே போட்டு வந்துட்டுருக்கான் அப்படின்னு உடனே அவங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க அவனுக்கு ரொம்ப புவர் இல்லையா அதனால் அவன் கிட்ட டியரான ஷர்ட் தான் இருக்கான் அப்படின்னு உடனே மிஸ்டர் கோலின் என்ன சொல்லுவார்னா என்னுடைய வார்ட்ரோப் வார்ட்ரோப்னா கபோர்டு கிளாத்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்கல்ல மம்மி அந்த வார்ட்ரோப்பில் இருந்து நான் யூஸ் பண்ணாத சில ஷர்ட்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்து அவனுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அந்த மிஸ்ஸஸ் கோலின்னு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஷர்ட்டெல்லாம் எடுத்து அந்த பையன்கிட்ட கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டே அந்த முத்து வந்து வேலைக்கு வரும்போது அவன் அந்த பேக்கெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த முதலாளி கொடுத்த அந்த ஷர்ட் பேக்கெட்டில் ஒரு பத்து ரூபாய் இருக்கும் அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து மிஸ்ஸஸ் கோலின்ஸ் கிட்டே கொடுப்பான் என்னென்ன நீங்கள் நேற்று எனக்கு கொடுத்தீங்கல்ல ஷர்ட்டு அதில் ஒரு டென் ருபி இருந்தது இந்தாங்க அப்படின்னு நம்மளாக இருந்தால் கொடுத்துருப்போமா கண்டிப்பாக மாட்டோம் ஐ டென் ருபி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு ஜாலியாக வச்சுட்டுப்போம் இல்லையா ஆனால் அந்த பையன் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டான் இதை பார்த்துட்டு இருந்த டேவிடும் டோராவும் என்ன சொல்கிறாங்க முத்து நீ என்ன லூஸாக மணி கிடச்சா வச்சுக்க வேண்டியது தானே அதை கொண்டு வந்து கொடுக்குற நானும் அண்ணனும் மட்டும் இருந்திருந்தோன்னா கண்டிப்பாக அதை நாங்களே வச்சுருந்துருப்போம் முன்னாடி கூட எங்கள் டேடியோட பேக்கெட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பைஸ் காயின் கீழே விழுந்துருச்சு அதை எடுத்து நானும் அண்ணனும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு அந்த டோராங்கிற பாப்பா சொல்கிறான் ஓகேவா உடனே அவங்க டேடி மம்மி அந்த பசங்களை திட்டிட்டு முத்து மாதிரி நீங்களும் எப்படி இருக்கணும் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி அவன் கொடுத்த அந்த பத்து ரூபாயை அவனுக்கே திரும்ப ரிவார்டாக கொடுத்துட்டாங்க ரிவார்டுனா என்னது கிஃப்டாக கொடுத்துட்டாங்க சரியா இதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட சம்மரி இப்போ லெசனுக்குள்ளே வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குக்கு குக்குனா நம்ம சமைக்கிறதுக்கு பேரும் குக்கு தான் சமைக்கிறவங்களுக்கு பேரும் குக்கு தான் ஓகேவா ஸோ முத்து இங்கே யார் அவன் ஒரு குக் சமையல்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் செகண்ட் ஒன் ஹானஸ்டி ஹானஸ்டினா என்னது ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கிறது நம்மளுடைய பொருள் ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அதை கொண்டு வந்து இது யார் இதுன்னு கேட்டு அவங்கக்கிட்டையே கொடுத்துட்றதுக்கு பேர் தான் என்னது ஹானஸ்டி ஹானஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி தேர்ட் ஒன் மிஸ்டர் அண்டு மிஸ்ஸஸ் நம்ம வீட்டில் டேடியை தான் மிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க மம்மியை தான் மிஸ்ஸஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்டு ஒய்ஃபை தான் மிஸ்டர் அண்டு மிஸ்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் ஒன் மிஸ்டேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ்னால் தவறுகள் ஓகேவா முத்து வந்துட்டு எப்போவுமே மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்டே இருப்பானானா இல்லை அவன் ரொம்ப ஹானஸ்டான பாய் அவன் எப்போவுமே என்ன பண்ண மாட்டான் மிஸ்டேக்கே பண்ண மாட்டான் ஃபிஃப்த் ஒன் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப்னா யார் இந்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கோலின்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதில் ஹஸ்பண்டோட பேர் கோலின் அவங்க ஒய்ஃபோட பேர் மிஸ்ஸஸ் கோலின் ஓகேவா ஸோ ஒய்ஃப்னா ஹஸ்பண்டோடைய மெஸ் ஃபெமினைன் ஜெண்டர் தான் ஒய்ஃப் சிக்ஸ்த் ஒன் டிசீவ்டு டிசீவ்டு ஆர் போட்டால் ரிசீவ்டு டி போட்டால் டிசீவ்டு டிசீவ்டுனா ஏமாத்துறது சீட் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டிசீவ்டுனா என்னது சீட் பண்ணுறது முத்து வந்து யாரையுமே சீட் பண்ண மாட்டான் வேறு யாராவது குக்காக இருந்திருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மார்க்கெட் போயிட்டு வரும்போது கொடுத்த மணியில் பேலன்ஸ் மணியை கொடுக்காம அவங்களே வச்சுருந்துருப்பாங்க ஆனால் முத்து அப்படிப்பட்ட பையன் கிடையாது ரொம்ப 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 ஹானஸ்டான பாய் சீட் பண்ணவே மாட்டான் யாரையும் டிசீவ் பண்ணணும்னு கூட அவன் நினைக்க மாட்டான் செவன்த் ஒன் ராப் செவன்த் ஒன் என்னது ராப் ராப்னா திருடுறது ராப்னா என்னது திருடுறது ஓகேவா அவன் சீட் பண்ணவும் மாட்டான் ராப் திருடவும் மாட்டான் எயித் ஒன் தட்ஸ் ட்ரூ தட்ஸ் ட்ரூனா அது உண்மைதான் உடனே இதை யார் சொல்கிறான்னா ஒய்ஃபு சொல்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் கோலின் வந்து சொல்கிறாங்க முத்து வந்து ரொம்ப ஹானஸ்டான பையன் அவன் சீட் பண்ண மாட்டான் ராபு திருட மாட்டான் அப்படின்னு உடனே மிஸ்டர் கோலின் ஒத்துக்கிறாரு ஆமாம் ஆமாம் தட்ஸ் ட்ரூ தட்ஸ் ட்ரூ தட்ஸ் ட்ரூனா என்னது உண்மை அது உண்மைதான் தட்ஸ் ட்ரூனா என்னது அது உண்மைதான் அவன் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு அவரும் ஒத்துக்கிறார் நைன்த் ஒன் டான் ஷர்ட் டியரோட பாஸ்டன்ஸ் தான் டான் டான் ஷர்ட் அப்படின்னா அந்த பையன் எப்போவுமே டியரான ஷர்ட்டை தான் வியர் பண்ணிட்டு வருவான் டென்த் ஒன் விசிட்டர்ஸ் விசிட்டர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நம்மளு நம்மளை பார்க்குற
பாட்டம் பாட்டம்னா அடியில் அதாவது வாட்ரோப் கபோர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கபோர்டில் பாட்டம் லாஸ்ட்டு பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய ஷெல்ஃபில் சில கிளாத்ஸ் நான் வியர் பண்ணாத ஷர்ட்டெல்லாம் இருக்குது அதை எடுத்து கொடுத்துருன்னு சொன்னார் இல்லையா அதுதான் ஸோ வாட்ரோப்னா கிளாத்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வைக்கிற ஷெல்ஃபு அதில் பாட்டம் அடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கான் ஷர்ட்டெல்லாம் இருந்தது சரியா தேர்ட்டீன்த் ஒன் He was in a hurry. யார் ஹரினா வேகம் அவசரம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா நீங்கள் கூட ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை சொல்லுவீங்களே ஹரி அப் ஹரி அப் ஹரி அப்னு ஸோ ஹரி அப்னா ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக அவசரம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா மிஸ்டர் கோலினுக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அதனால் அவர் வேக வேக வேகமாக சொல்லிட்டு போகிறாரு என்னென்ன என்னோடய வார்ட்ரோப்பில் பாட்டம் ஷெல்ஃபில் என்னுடைய ஷர்ட்டெல்லாம் இருக்கும் அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேக வேகமாக கிளம்பி எங்கே போயிடுறாரு ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுறார் ஸோ அதனால தான் ஹீ வாஸ் இன் அ ஹரினா அவர் ஃபாஸ்ட்டாக கிளம்பிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் புட் டவுன் தேயர் ஹெட்ஸ் புட் டவுன் தேயர் ஹெட்ஸ் ஓகேவா அந்த முத்து ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக அந்த டென் ருப்பியை கொடுக்கும்போது இந்த பசங்களுக்கு ரொம்ப ஷேமாக போயிடுச்சு டேவிடுக்கும் டோராவுக்கும் அதனால் நம்ம எப்போவுமே இன்சல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் தலையை கீழே குமிஞ்சிட்டு அப்படியே அமைதியாக நிற்போம் இல்லையா ஃப்ளோரை பார்த்துட்டு அதே மாதிரியே அந்த பசங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க புட் டவுன் தேயர் ஹெட்ஸ் அவங்க தலையை கீழே குனிஞ்சிட்டு அப்படியே ஷேமாக ஃபீல் பண்ணி நிற்கிறாங்க யார் டேவிடும் டோராவும் ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள் ஷைனிங் எக்ஸாம்பிள்னா ஹானஸ்டிக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்கிறாங்க அவங்க டேடி மம்மி முத்துவை சொல்கிறாங்க யாரை சொல்கிறாங்க முத்துவை சொல்கிறாங்க இவனை போல் நீங்களும் இருங்கடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிவார்டு ரிவார்டுனா கிஃப்ட்டு அவன் ஹானஸ்ட்டாக கொண்டு வந்து கொடுத்ததுனால அந்த டென் ருபி அவனுக்கே திரும்ப ரிவார்டாக கொடுத்துட்டாங்க யூ கேன் கீப் இட் நீயே இதை வச்சுக்கோ கீப்னா வச்சுக்கிறது யூ கேன் கீப் இட்னா நீனே இதை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இட் இஸ் நாட் மைண்ட் இட் இஸ் நாட் மைண்ட்னா அந்த பையன் உடனே சொல்கிறான் முத்து இல்லை மேடம் அது என்னோடது இல்லை அப்படின்னு நம்மளாக இருந்தால் சொல்லுவோமா சரி கொடுக்குறாங்களேன்னு வாங்கி வச்சுப்போம் ஆனால் அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான் இட் இஸ் நாட் மைண்ட் இது என்னோடது இல்லை மேடம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு பை பியூஏ பியூஒய் பை பைனா வாங்குறது அந்த மிஸ்ஸஸ் கோலின் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பத்து ரூபாயை ரிவார்டாக அவனுக்கே கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு ஏதாவது நீ வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைனா வாங்குறது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஃபேமிலி ஃபேமிலினா என்னது முத்துவோட ஃபேமிலிக்காக அந்த டென் ருபீஸை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது தேவைனா நீ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த டென் ருபீஸை கொடுக்குறாங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் மேடம் ட்வெண்ட்டி ஒன் என்னது மேடம் மேடம்னா சாருடைய ஃபெமினைன் ஜெண்டர் தான் மேடம் ஓகேவா பாயாக இருந்தால் சார்னு சொல்லுவோம் கேர்ளாக இருந்தால் மேடம் ட்வெண்ட்டி டூ லெசன் லெசன்னா பாடம் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன மாரல் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்போவுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும் முத்து போல் ஹானஸ்ட் பர்சனாக இருக்கணும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ரிசீவ்டு டி போட்டா டிசீவ் ஆர் போட்டா ரிசீவ்டு ரிசீவ்டுனா வாங்கிக்கிறது கடைசியாக அந்த பத்து ரூபாய் அவன் என்ன பண்ணிக்கிட்டான் வாங்கிக்கிட்டான் யார் முத்து வாங்கிக்கிட்டான் சரியா ரைட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரைட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முத்து இஸ் அ ஹானஸ்ட் பர்சன் முத்து இஸ் அ சாரி முத்து இஸ் அ டிஸ்ஹானஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முத்து எப்படிப்பட்ட பையனா டிஸ்ஹானஸ்ட் பர்சன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவன் ஹானஸ்ட்டான பையன் கிடையாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் அவன் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டான பையன் சரியா செகண்ட் ஒன் முத்தூஸ் கிளாத்ஸ் வேர் டான் முத்துவோட கிளாத் எப்படி இருந்துச்சா டான் டியராகி இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரூவா ஃபால்ஸா ட்ரூ ஆமாம் முத்துவோட கிளாத்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு டியராகி தான் இருந்தது அதனால் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ தேர்ட் ஒன் முத்து ஆல்வேஸ் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் முத்து எப்போவுமே தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ட்ரூவா நோ ஃபால்ஸ் முத்து எப்போவுமே என்ன பண்ண மாட்டான் தப்பே பண்ண மாட்டான் அதனால் த சென்டென்ஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஃபைண்டர் இஸ் அ கீப்பர் ஃபைண்டர் இஸ் அ கீப்பர் யார் இப்போ ஒரு திங்ஸ் கீழே கிடக்குது அப்படின்னா அதை யார் கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறாங்களோ அவங்களே அதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைண்டர்னா கண்டுபிடிக்கிறவங்க கீப்பர்னா கண்டுபிடிக்கிறவங்களே அதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டாக நோ ராங் கண்டுபிடிச்சாலுமே இப்போ கீழே போய் நடந்து போயிட்டே இருக்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடக்குது அது கடந்துருச்சே நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அதனால் நானே வச்சுப்பேன்னு நம்ம சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது அதை என்ன பண்ணணும் யார் மிஸ் பண்ணிட்டு போனாங்களோ அவங்கக்கிட்ட திரும்ப கொடுத
டோரா வந்து கரெக்டு தானே டோரா ஃபிஃப்டி பைஸ் காயினை ஃப்ளோர்லேருந்து எடுத்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் திஸ் டென்டென்ஸ் இஸ் ட்ரூ ஏன்னா அவள் சொன்னா இல்லையா முத்துக்கிட்ட லாஸ்ட் வீக்கு எங்கள் டேடியோட ஷர்ட் பேக்கெட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பைஸ் காயின் விழுந்துருச்சு அதை எடுத்து நானும் அண்ணனும் என்ன பண்ணோம் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் ட்ரூ உண்மை தான் அந்த பொண்ணு அந்த வேலையை செஞ்சா ஓகேவா தென் அதோட செகண்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஹானஸ்ட் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுது தென் யுவர் தேர்ட் லெசன் டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரௌட் கேர்ள் இந்த இடத்துல பிரபா இந்த ஸ்டோரியோட சம்மரி என்னென்னா பிரபான்னு ஒரு கேர்ள் இருக்கா அந்த பிரபாங்கிற கேர்ள் ரொம்ப அவங்க டேடி மம்மி ரொம்ப ரிச்சு அதனால் அவள் வந்து ரிச்சு ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு கேர்ள் ஓகேவா அவள் என்ன கேட்டாலும் அவங்க டேடி மம்மி வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா நிறைய டிசைன் டிசைனாக மாடர்ன் மாடர்னாக ட்ரெஸ் வச்சுருப்பா அதுக்கு ஆப்டாக ரிப்பன்ஸ் வச்சுருப்பா நிறைய பேர் ஆஃப் ஷூஸ் வச்சுருப்பா டெய்லி ஸ்வீட்ஸு ஸ்நாக்ஸு வெரைட்டி வெரைட்டியாக கொண்டு வந்து சாப்பிடுவா ஆனால் அவங்க வீட்டில் இருக்க சர்வெண்ட்டுக்கும் புவர் கேர்ள்ஸ் யாராவது அவங்க கூட படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் இவன் என்ன பண்ண மாட்டா ரெஸ்பெக்டே கொடுக்க மாட்டா அவங்க டேடியும் மம்மியும் அதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க ஓகேவா அவங்க டேடியும் மம்மியும் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் பிரபா நீ செய்கிறது தப்பு எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்துருக்கணும் ஆனால் அவங்க டேடி மம்மி என்ன பண்ணலை அவளுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கலை அதனால் அந்த பொண்ணு ரொம்ப கன்சீட்டு அப்படின்னா திமுரு ப்ரௌட் அண்ட் கன்சீட்டடாக மாறிட்டா சரியா யாருக்குமே மரியாதை கொடுக்க மாட்டா புவர் கேர்ள்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட வச்சுக்க மாட்டா ஓகேவா ஸோ அப்படிப்பட்ட பொண்ணு தான் இந்த பிரபா ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க டேடியும் மம்மியும் ஒரு பார்ட்டிக்காக போயிட்டு வரும்போது அவங்க டேடி ட்ரிங்க் பண்ணிக்கிட்டே காரை ட்ரைவ் பண்ணதுனால ஒரு டிச்சில் கொண்டு போய் விட்டு காரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அந்த ஆக்சிடெண்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்து போயிடுறாங்க இறந்து போயிடுறாங்க சரியா ஸோ இப்போ பிரபாவை பார்த்துக்க யாருமே இல்லை பிரபாவோட ரிலேஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரபா கிட்டே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து மணிலாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்காக ஃபைட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் பிரபாவை யாருமே கண்டுக்கலை கடைசியாக ஒரு கான்வெண்ட் கான்வெண்ட்னா என்ன இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் படிக்கிற ஸ்கூல் இருக்கு இல்லையா அந்த கான்வெண்டில் இருக்க நன்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து பிரபாவை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க கூடவே வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க இவளை வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க தான் இவளுக்கு என்ன சொல்லித்தராங்க பெரியவங்களுக்கு எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும் எப்படி அடக்கமாக பணிவாக ஹியூமிலிட்டியோடு நடந்துக்கணும் ஹியூமிலிட்டி அப்படின்னா பணிவு எல்லாருக்கும் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு அவங்க தான் சொல்லித்தராங்க சரியா ஸோ இதுதான் இந்த லெசனுடைய சம்மரி இப்போ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஓகே டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரௌட் கேர்ள் ப்ரௌட் கேர்ள்னா ரொம்ப ப்ரௌடாக நான் ரொம்ப ரிச்சு அப்படின்னு பெருமையாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா மற்றவங்க தான் நம்மளை பற்றி ப்ரௌடாக பேசணும் நம்மளை நாமளே ப்ரௌடாக நினச்சிக்கவே கூடாது ஓகேவா ஸோ ப்ரௌட் கேர்ள் அந்த கேர்ள் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருப்பா ஓகேவா என்கிட்ட நிறைய மணி இருக்குது என் டேடி அப் பெரிய ஜாப்பில் இருக்காரு அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவா யார் பிரபா வெல்த்தி மேன் வெல்த்தி மேன்னா ரிச்சு மேனுன்னு அர்த்தம் அவங்க டேடி எப்படிப்பட்ட மேன் ரொம்ப ரிச்சு நிறைய மணி இருக்கக்கூடிய மேன் தேர்டு ஒன் லேடி லேடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேனுடைய ஆப்போசிட் தான் லேடி ஜென்டில் மேன் அண்ட் லேடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை விமனை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க லேடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் ஒன் ராங் ஐடியா ராங் ஐடியானா என்ன அந்த பொண்ணு மேலே அவங்க டேடி மம்மி ரொம்ப பாசமாக செல்லமாக இருந்ததுனால அவள் பண்ணுற எந்த தப்பையுமே அவங்க டேடி மம்மி என்ன பண்ணலை கண்டிக்கவே இல்லை ஓகேவா அதனால் அவள் என்னவா ஆயிட்டா அப்படின்னா ஸ்பாயில் ஆகிட்டா ஓகேவா செல்லம் கொடுத்து செல்லம் கொடுத்து ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் ராங் ஐடியா ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தப்பான அன்பு ஓகேவா ஸோ ஒரு பேரண்ட் என்ன பண்ணணும் உங்கள் அவங்களுடைய சில்ட்ரன் தப்பு பண்ணால் கண்டிக்கணும் நல்லது பண்ணால் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதை அவங்க டேடி மம்மி பண்ணலை அதுதான் ராங் ஐடியா ஃபிஃப்த் ஒன் ரிசல்ட் அதனால் முடிவில் என்ன ஆச்சு ரிசல்ட்னா முடிவு எண்டு ஸோ அதோடைய ரிசல்ட் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த பொண்ணு ரொம்ப கன்சீட்டட் கேர்ளாக மாறிட்டா கன்சீட்டட் கேர்ள்னா திமிர் பிடிச்ச பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ ப்ரௌடாகவும் திமுராகவும் யாருக்குமே மரியாதை கொடுக்காம இருந்தா அதுதான் கன்சீட்டட் கேர்ள் கன்சீட்டட் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க சிஓஎன் சிஇஐடிஇடி கன்சீட்டட் செவன்த் ஒன் ஃப்ராக்ஸ் 
கேர்ள்ஸ் வியர் பண்ணுற ஒன் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேர் தான் ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஆர்ஓசிகே எஃப்ஆர்ஓஜிங்கிறது வேறு அது ஃப்ராக் தவளை ஆனால் இங்கே ஃப்ராக்ஸ் அப்படின்னா கேர்ள்ஸ் வியர் பண்ணக்கூடிய ஒன் டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸு கவுன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதுதான் ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எயித் ஒன் ரிப்பன் கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு உங்களுடைய ஜடையை பின்னி மடிச்சு கட்டிகிட்டு வருவீங்கல்ல ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரிப்பன் டென்த் ஒன் பிஸ்கேட்ஸ் பிஸ்கேட்ஸ் அவள் டெய்லி என்ன பண்ணுவாளாம் வெரைட்டி வெரைட்டியாக பிஸ்கெட்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து ஈட் பண்ணுவா லெவன்த் ஒன் சாக்லேட் சாக்கோ லேட்டு சிஹெச்ஓ சிஓ சாக்கோ எல்ஏடிஇ லேட்டு சாக்கோ லேட்டு சாக்லேட்னா அந்த பொண்ணு சாக்லேட்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டு வருவான்னு சொல்கிறாங்க டுவெல்த் ஒன் டசன் டால்ஸ் டசன்னாலே டுவெல்லுன்னு அர்த்தம் அப்போ டசன் டால்ஸ்னால் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட புதுசாக ஒரு டுவெல் டால்ஸ் நிறைய வச்சுருக்கா அவ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டசன்னா டுவெல் டசன்னா என்னது டுவெல் டசன் மேங்கோஸ் அப்படின்னா டுவெல் மேங்கோஸ் டசன் பேங்கிள்ஸ் அப்படின்னா டுவெல் பேங்கிள்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ டசன் டால்ஸ்னா டுவெல் டால்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேன்சி டாய்ஸ் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நிறைய மாடர்ன் மாடர்னாக ஃபேன்சியான டாய்ஸ் பொம்மையெல்லாம் வ நிறைய வச்சுருந்தா யார் பிரபா லிசன் லிசன்னா கவனிக்கிறது லிசன்னா என்னது கவனிக்கிறது மாக்குடு அட் மாக்குடு அட் அப்படின்னா கிண்டல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் மாக்குடு அட்னா என்னது கிண்டல் பண்ணுறது இந்த பிரபா என்ன பண்ணுவாலாம் யாரோ ஒரு புவர் கேர்ள் வந்துட்டு டியரான ட்ரெஸ்ஸை வியர் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த பிரபா என்ன பண்ணாலாம் அந்த பொண்ணை பார்த்து கிண்டல் பண்ணாலாம் நக்கலாக சிரிக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் மாக்குடு அட் அந்த மாதிரி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் அ ராங் பிஹேவியர் ஓகேவா ஆனால் அந்த பிரபா அப்படி பண்ணுவா ஸோ மாக்குடு அட்னா கிண்டல் பண்ணுறது ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் ஸ்வீட்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்னா சாப்பாடு ஸ்வீட்ஸ்னால் ஐ மீன் ஸ்வீட் சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எப்போவுமே நம்ம பெங்காலி பீப்புள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாப்பிட்ட உடனேயே டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஇ டபுள் எஸ் இஆர்டி டெசர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு பேர் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அந்த பழக்கம்லாம் இல்லை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தான் ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டு சாப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஞாபகம் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிற சாப்பிட உட்கார்ற அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஒரு ஸ்வீட்டை தான் வைப்பாங்க லட்டு பூந்தி ஜாங்கிரி மைசூர் பாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டை வச்சுட்டு தான் ஃபுட்டையே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட்டுடன் ஸ்வீட்டேடு கொண்டாடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்வீட்டோடு ஆரம்பிப்போம் பெங்காலி பீப்புள் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்க ஓகேவா இன்வைட்டட் இன்வைட்டட்னா ஒரு பார்ட்டிக்காக இன்வைட் பண்ணுறது ஓகேவா சீக்ரெட்லி ஹேட்டட் சீக்ரெட்லி ஹேட்டட் ஹேட்டட்னா வெறுக்கிறது பிடிக்கலைன்னு அர்த்தம் சீக்ரெட்லி ஹேட்டட் அப்படின்னா பிரபா கூட ஒரு நாலு பசங்க சுற்றிட்டே இருப்பாங்களாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு ஓகேவா அந்த நாலு பொண்ணுங்களும் பிரபாவுக்கு முன்னாடி அவகிட்ட ஜாலியாக நல்லா பேசுவாங்க பிரபா அந்த சைடு போன உடனே அந்த பொண்ணை பற்றி திட்டிகிட்டு இருப்பாங்களாம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் சீக்ரெட்லி ஹேட்டடு அவகிட்ட நல்லா பேசுவாங்க ஆனால் அவள் போனக்கப்புறம் அவளை பிடிக்கலேன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் சீக்ரெட்லி ஹேட்டடு அவளுக்கு தெரியாமல் அவளை வெறுத்தாங்க சிங் சாங் ஃபேஷ் சிங் சாங் ஃபேஷன் அதாவது பீகாக் பிரபா பீகாக் பிரபான்னு அந்த பொண்ணை சொல்லுவாங்களாம் ஏன்னா பீகாக்குக்கு எப்போவுமே ஒரு ப்ரௌட்னஸ் இருக்கும் நம்ம தான் பேர்ட்ஸ்லேயே அழகான பேர்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு எப்போவுமே ஒரு ப்ரௌட்னஸ் இருக்குமா ஓகேவா அந்த ப்ரௌட்னஸ் மாதிரி இந்த பிரபாவுக்கும் இருக்கிறதுனால அந்த பிரபாவை எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பீகாக் பிரபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பிரபான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் பிரபாவை என்ன சொல்லுவாங்க பீகாக் பிரபா பீகாக் போல் இவ்வளோ ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்காப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் போனதுக்கப்புறம் அவளை பற்றி பாட்டு பாடிக்கிட்டே வருவாங்களாம் அதுதான் சிங் சாங் ஃபேஷன் சிங் சாங் ஃபேஷன்னா பாட்டு பாடிக்கிட்டே பீகாக் பிரபா பீகாக் பிரபா அப்படின்னு பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் டின்னர் டின்னர்னா நைட்டு சாப்பிட்ற ஃபுட்டு தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் டின்னர் டின்னர்னு சொல்லலாம் சப்பர் எஸ்யூடபிள்பிஇஆர் சப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் ட்ரங்க்கு ட்ரிங்க்கோடைய பாஸ்டன்ஸ் தான் ட்ரங்க்கு அவங்க டேடி என்ன பண்ணிட்டாரு ஆல்கஹாலை ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு காரை கொண்டு போய் ஒரு டிச்சு ஒரு சாக்கடையில் விட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு ஆக்சிடெண்ட் பண்ணிட்டாரு அந்த ஆக்சிடெண்டில் டேடி மம்மி ரெண்டு பேருமே என்ன ஆயிட்டாங்க டெட் ஆகிட்டாங்க ஸோ ட்ரிங்க்கோட பாஸ்டன்ஸ் தான் ட்ரங்க்கு டிச் அப்படின்னா சாக்கடை அப்படின்னு
பிரபாவுடைய ரிலேஷன் சொந்தக்காரங்கள்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க மணிக்காகவும் அவங்கக்கிட்ட இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்காகவும் சண்டை போட்டு அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ரிலேஷன்ஸ்னால் சொந்தக்காரங்க ஃபாட் எஃப்ஓயூஜிஹெச்டி ஃபைட்டுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஃபாட் ஓகேவா ஸோ எல்லோரும் சண்டை போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இந்த பிரபாவை மட்டும் யாருமே கண்டுக்கலை மோர் வேல்யூபிள் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க கான்வெண்ட்டில் இருக்க நன்ஸ் அவளை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க கூடயே ஸ்டே பண்ண வச்சு மோர் வேல்யூபிள் லைஃபுக்கு ரொம்ப 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 தேவையான ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு பிஹேவியரை அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன பிஹேவியர் அப்படின்னா ஹியூமிலிட்டி ஹியூமிலிட்டினா அடக்கம் பணிவு அதை அவளுக்கு டீச் பண்ணாங்க அதுதான் மோர் வேல்யூபிள் தாட் டீச்சோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் தாட் ஓகேவா சொல்லி கொடுக்கறது ஹியூமிலிட்டி அடக்கம் பணிவு ப்ரௌடு இல்லாமல் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவளுக்கு டீச் பண்ணாங்க ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டினா சொத்து மணி கான்வெண்ட் கான்வெண்ட்னா இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் படிக்கக்கூடிய ஸ்கூலில் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கான்வெண்ட் டேலண்ட் டேலண்ட்னா என்ன அவங்க ட அந்த நன்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்க மணியோ ப்ராப்பர்ட்டியோ நீ ப்ரௌடாக நினச்சிக்க கூடாது உங்ககிட்ட இருக்க டேலண்ட்டை நினச்சி வேணால் நீ ப்ரௌடாக நினச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அறிவு தான் முக்கியமே தவிர பணம் முக்கியம் கிடையாது அப்படின்னு அவளுக்கு டீச் பண்ணாங்க ப்ரிட்டி ப்ரிட்டினா அழகாக க்யூட்டாக இருக்கிறது தான் ப்ரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ரிமம்பர் ரிமம்பர்னால் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்னால் என்னது மம்மி டேடி உங்களுடைய டேடி கூட என்ன பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் செய்யலாம் ஓகேவா யாருக்கு கீழேயும் வேலை செய்யாமல் நம்மளே ஓனாக ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சோன்னா அதுதான் பிஸ்னஸ் ஃப்ளோரிஷ்டு ஃப்ளோரிஷ்னால் டெவலப்டு ஃப்ளோரிஷ்னால் என்னது டெவலப்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா பிஸ்னஸ்ஸை நல்லா டெவலப் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்டபிள் அப்படின்னா அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெஞ்சில் மூணு பேர் தான் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் ஒரு ஃபைவ் மெம்பர்ஸாக உட்கார வச்சா உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குமா இருக்காது இல்லையா ஸோ கம்ஃபர்ட் அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளாக ஓகேவாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹம்பிள் ஹம்பிள்னா ப்ரௌடுடைய ஆப்போசிட் தான் என்னது ஹம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா பிளெஸ்ஸிங் பிளெஸ்ஸிங்னா காடுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் காடு கொடுத்த பிளஸ்ஸிங்னால தான் நம்ம எல்லோரும் இப்போ என்ன எப்படி இருக்கோம் நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பான் பான் அப்படின்னா என்ன பிறக்கிறது ஓகேவா அதுதான் பான் பாய்ஹுட் ஃப்ரெண்டு பாய்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்னா சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டுன்னு அர்த்தம் பாய்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்னா என்னது சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு கிராண்ட் ஹவுஸ் கிராண்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னா பெரிய வீடு அப்படின்னு அர்த்தம் கிராண்ட் ஹவுஸ்னா என்னது அ பிக் ஹவுஸ் ஸோ பாய்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு கிராண்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னா ஒரு பெரிய கிராண்டான ஹவுஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்விம்மிங் பூல் கிராண்ட் ஹவுஸ்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும் ஓகேவா மாடர்ன் ஸ்டைல் அந்த ஹவுஸ் பார்க்க எப்படி இருந்துச்சா மாடர்னாக சூப்பராக பார்க்கவே கிராண்ட் ஹவுஸாக இருந்தது செவன் சீட்டர் லக்ஸுரி கார் எவ்வளோ அதாவது ஏழு பேர் அதில் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணலாமா அந்த மாதிரியான ஒரு லக்ஸுரி கார் லக்ஸுரினா ஆடம்பரமான கார் ஓகேவா ரொம்ப காஸ்ட்லியான கார் அதுதான் செவன் சீட்டர் லக்ஸுரி கார்னால் செவன் மெம்பர்ஸ் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய காரை தான் செவன் சீட்டர் லக்ஸுரி கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் வாட் வே ஹேட் பிரபாஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸ்பாயில் ஹேர் இன் வாட் வே எப்படி பிரபாவோட பேரண்ட் அவளை ஸ்பாயில் பண்ணாங்க ஓகேவா எப்படி பண்ணாங்க அவுட் ஆஃப் ராங் ஐடியா ஆஃப் லவ் தே ஸ்பாயில்டு ஹெர் கொஸ்டின்ல ஸ்பாயில் அப்படின்னு இருக்கும் ஆன்சர்ல ஸ்பாயில்டு டீ சேர்த்து எழுதணும் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஓகே ஸோ அவுட் ஆஃப் ராங் ஐடியா ஆஃப் லவ் தே ஸ்பாயில்டு ஹெர் தப்பான அன்பால் அவளை என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன மிஸ் தப்பான அன்பு அப்படின்னா அவள் பண்ணுற தப்பை அவங்க தட்டி கேட்கலை தப்புன்னு சொல்லலை அதுதான் ராங் ஐடியா ஆஃப் லவ் ஓகேவா இன் வாட் வே ஹேட் பிரபாஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸ்பாயில் ஹர் எப்படி பிரபாவுடைய பேரண்ட் அவளை ஸ்பாயில் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவுட் ஆஃப் ராங் ஐடியா ஆஃப் லவ் தே ஸ்பாயில்டு ஹர் தப்பான அன்பால் அவள் செஞ்ச தப்பை திருத்த சொல்லாததுனால அவளை அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்பிளைன் ஒய் த கேர்ள்ஸ் டிட் நாட் லைக் பிரபா ஏன் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கெல்லாம் பிரபாவை பிடிக்கலை டிட் நாட் லைக் பிரபா ஏன் பிடிக்கலை சின்ஸ் பிரபா வாஸ் அ ப்ரவுட் அண்ட் கன்சீட்டட் கேர்ள் தே ஹேட்டட் பிரபா 
பிரபா வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் கன்சீட்டட் கேர்ளாகவும் இருந்ததுனால தே ஹேட்டட் பிரபா அவங்க எல்லாரும் பிரபாவை என்ன பண்ணாங்க ஹேட் பண்ணாங்க வெறுத்தாங்க லவ்வுடைய ஆப்போசிட் தான் என்னது ஹேட் ஓகேவா அவள் ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் திமுராகவும் கன்சீட்டடாகவும் இருந்ததுனால தே ஹேட்டட் பிரபா அவங்க எல்லாரும் பிரபாவை என்ன பண்ணிட்டாங்க வெறுத்தாங்க யார் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கேர்ள்ஸ் ஓகே சின்ஸ் பிரபா வாஸ் அ ப்ரௌட் அண்ட் கன்சீட்டட் கேர்ள் தே ஹேட்டட் பிரபா தேர்ட் ஒன் வாட் ஹேப்பன் டு ஹர் பேரண்ட் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆச்சு வாட் ஹேப்பன்னா என்ன ஆச்சு என்ன நடந்தது தே பெரிஷ்டு இன் ஏ கார் ஆக்சிடெண்ட் அவங்க கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் பரிதாபமாக இறந்துட்டாங்க பெரிஷ்டுனா டெட் ஆகிறது பரிதாபமாக டெட் ஆகிறது ஓகேவா வாட் ஹேப்பன் டு ஹர் பேரண்ட்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறாங்க தே பெரிஷ்டு இன் ஏ கார் ஆக்சிடெண்ட் அவங்க கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் பரிதாபமாக டெட் ஆகிட்டாங்க ஓகேவா தென் அடுத்த லெசனுக்கு போக போகிறோம் இந்த லெசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேர்ள் ப்ரேயர் பண்ணுறா ஓகேவா பர்த்டே ப்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அந்த கேர்ள் என்ன பண்ணுறான்னா அவளுடைய பர்த்டேக்காக பர்த்டே முடிஞ்சு அந்த டேவோட நைட் அன்னைக்கு ஓகேவா இப்போ இன்னைக்கு ப்ரே இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னுடைய பர்த்டே அப்படின்னா இன்னைக்கு நைட்டு அந்த கேர்ள் என்ன பண்ணுறா அந்த பர்த்டேவெல்லாம் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நைட்டில் காடுக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறா ஓகேவா அதுதான் பர்த்டே ப்ரேயர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கே ஜிஏஒய் கே கேனா ஹாப்பி ப்ரித்தி அழகு என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஓகேவா ஜிஏஒய் கே அப்படின்னா ப்ரித்தியாக இருக்கிறது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறது ஹாப்பி சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஓகேவா ரியலி ஆர்இஏ எல்எல்ஒய் ரியலி அப்படின்னா உண்மையாவா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா இப்போ நீ மிஸ்கிட்ட வந்து சொல்கிற மிஸ் நான் எக்ஸாமுக்கு ரெடி மிஸ் அப்படின்னு உடனே மிஸ் என்ன கேட்பேன் ரியலி அப்படின்னு கேட்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையாவா அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் ரியலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா தேர்டு ஒன் லவ்லி தேர்டு ஒன் லவ்லி லவ்லினா அழகான க்யூட்டான அப்படின்னு அர்த்தம் சரி லவ்லி அப்படின்னா க்யூட்டாக அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக அதை தான் லவ்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிஃப்ட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னா அந்த பேபி அந்த பர்த்டே பேபிக்கு நிறைய கிஃப்ட்டு பர்த்டே கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தது கிரீட்டிங் கிரீட்டிங்ஸ்னா என்னது நம்மளுடைய விஷஸை நம்ம ரைட் பண்ணி ஒரு கார்டில் கொடுப்போம் இல்லையா அதுதான் கிரீட்டிங் கிரீட்டிங்னா வாழ்த்துக்கள் கிரீட்டிங்னா என்னது வாழ்த்துக்கள் அதுதான் கிரீட்டிங்ஸ் சிக்ஸ் டு ஒன் ஹார்டி ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன ஏ நீ ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்துருக்கல்ல அதனால் மிஸ்ஸுடைய ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன மனசார ஒன்றை நான் வாழ்த்துறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்னா மனதார வாழ்த்துறது அதுதான் ப்ரேயர் ப்ரேயர்னா காட் கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுறது ஓகேவா எயித் ஒன் டியர் காட் அன்பான கடவுளே ட்ரூத்ஃபுல் ட்ரூத்ஃபுல்னா என்னது உண்மையாக இருக்கிறது ட்ரூத்ஃபுல்னா என்னது உண்மையாக ஹரிச்சந்திரா மாதிரி நம்ம எப்போவுமே உண்மையாக இருக்கணும் பேஷண்ட் பேஷண்ட்னா அமைதியாக இருக்கிறது பேஷண்ட்னா என்னது அமைதியாக இருக்கிறது ரெண்டு பேஷண்ட் இருக்குது ஒரு பேஷண்ட்ஸ் அமைதியாக இருக்கிறது இன்னொரு பேஷண்ட் உடம்பு சரியில்லைன்னு நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா நீங்கள் தான் பேஷண்ட் நீங்கள் தான் யார் பேஷண்ட் ஓகேவா ஜென்டில் ஜென்டில்னா ரொம்ப சாஃப்டாக பொறுமையாக அன்பாக அதுக்கு பேர் தான் ஜென்டில் கவுச ஜென்டில் அனிமல் கவுச ஜென்டில் அனிமல் அதுவே டைகர் அண்ட் லயன் குரூயல் அனிமல் ஃபெரோஷியஸ் அனிமல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஜென்டில்னா சாஃப்டாக இருக்கிறது ஹார்ட் ஹார்ட்னா என்னது அதான் ஹார்ட்லேருந்து நான் உனக்கு விஷஸை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே தான் வைஸ் வாய்ஸ் டபிள்யூஐஎஸ்இ வாய்ஸ் அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ட் வாய்ஸ்னா என்னது இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் ஒய் இஸ் த கேர்ள் ஹாப்பி ஏன் அந்த கேர்ள் கேர்ள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தா பிகாஸ் ஷி ஹேட் அ லவ்லி பர்த்டே பார்ட்டி வித் கிஃப்ட்ஸ் பிகாஸ் ஷி ஹேட் அ லவ்லி பர்த்டே பார்ட்டி வித் கிஃப்ட்ஸ் ஏன் அவள் ஹாப்பியாக இருந்தானா அவருக்கு பர்த்டே பார்ட்டி வந்து சூப்பராக நடந்துச்சு ஓகேவா பர்த்டே பார்ட்டி நல்லா நடந்தது நிறைய பேர் அவளுக்கு கிஃப்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க அதனால் அவள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தா ஓகேவா ஒய் இஸ் த கேர்ள் ஹாப்பி ஏன் அந்த கேர்ள் ஹாப்பியாக இருந்தா பிகாஸ் ஷி ஹேட் அ லவ்லி பர்த்டே பார்ட்டி வித் கிஃப்ட்ஸ் அவளுக்கு பர்த்டே பார்ட்டி சூப்பராக நடந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் கிஃப்ட்ஸும் நிறைய வந்தது அதுதான் வெண்டி சீ ப்ரே அவள் எப்போ ப்ரே பண்ணா வென்னா எப்பொழுது ஸோ வென்டி ஷீ ப்ரே அவள் எப்போ ப்ரே பண்ணா ஷீ ப்ரேட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த என் டேயோட எண்டில் 
பர்த்டே ப்ரே பர்த்டே பார்ட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டில் அவள் என்ன ப்ரே பண்ணா காட் கிட்ட தேங்க்யூ காட் சொன்னான் ஓகேவா வென் டிட் ஷீ ப்ரே ஷீ ப்ரே அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த டேவோட முடிவில் ஓகேவா நைட்டில் தான் அவள் என்ன பண்ணா ப்ரே பண்ணா தேர்ட் ஒன் ரைட் டவுன் வாட் ஷீ ப்ரேடு ஃபார் அவள் என்ன ப்ரே பண்ணா காட் கிட்ட அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஷீ ப்ரேடு to have a strong body and to be gentle good and kind girl ava enna pray panikita god kitta na god inik enak birthday party nalla badiya nadandathu nariya gifts vandathu na romba happy a irken idu pola na eppovum happy a irkanum adu mattum illa enak strong body e kudunga na gentle ellar kitta anba irkanum good nalla ponna irkanum and kind girl paasamana ponna ellar kitta na irkanum அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு பிளஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறான் சரியா அவள் என்னென்னலாம் கேட்டால் ஷீ ப்ரேடு டு ஹேவ் அ ஷீ ப்ரேடு டு ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் பாடி அண்ட் டு பி ஜென்டில் குட் அண்டு கைண்ட் கேர்ள் ஜென்டிலாக இருக்கணும் குட்டாக இருக்கணும் கைண்ட் கேர்ளாக இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் லெசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஃபிஃப்த் லெசன் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கோர்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய தப்பு யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹேங்கிங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க தெரியுமா நிறைய ஃபிலிம்ஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தூக்கு தண்டனை நம்மளுடைய வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனை தூக்கு தூக்கில் தான் போட்டாங்க அப்போ அவர் தப்பு பண்ணிட்டாரா மிஸ் அப்படின்னா இல்லை பிரிட்டிஷ்க்கு ஆப்போசிட்டாக பேசுனதுனால அவருக்கு ஹேங்கிங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஓகேவா ஸோ தூக்கு தண்டனை எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா பெரிய தப்பு ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னா ஹேங்கிங் கொடுப்பாங்க ஹேங்கிங் பனிஷ்மெண்ட் தருவாங்க அந்த மாதிரி ஜட்ஜு கோர்ட்டில் ஜட்ஜ் தானே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பார் அவர் இந்த மாதிரி யாருக்காவது தூக்கு தண்டனை ஹேங்கிங் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டார்னா அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை ரைட் பண்ணி முடித்த உடனேயே அவர் ரைட் பண்ணிகிட்ருக்க அந்த பெண்ணோட நிப்பை உடச்சிடுவாராம் ஓகேவா அப்படியே என்ன பண்ணிடுவாராம் பிரேக் பண்ணிடுவாராம் ஏன் மிஸ் பிரேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் இன்னொருத்தர் யாருக்கும் ஒரு ஹேங்கிங் பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடாது இந்த பெண்ணால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அடுத்தவங்கள கில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதாவது தூக்கு தண்டனை கொடுத்து ஒருத்தவங்கள கில் பண்ணணுங்கிறது ஒரு உயிர் இல்லையா ஸோ ஒரு உயிரை நாம் கில் பண்ண போகிறோம் இல்லையா தானாக டெட் ஆகிறது வேறு நம்மளாக ஹேங்கிங்கில் போட்டு கில் பண்ணுறது வேறு ஸோ அதனால் அந்த ஜட்ஜங்கள் ஒவ்வொரு ஹேங்கிங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும்போதும் அந்த பெண்ணோட நிப்பை பிரேக் பண்ணிடுவாராம் ஓகேவா இனிமேல் நான் இந்த மாதிரி யாருக்கும் இப்படி ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடிய நிலமை வரக்கூடாது அப்படின்னு காடு கிட்ட ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த நிப்பை பிரேக் பண்ணிவிடுவாராம் சரியா ஸோ வித் தட் ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஓகேவா கான்சயின்ஸ் லெசன் என்ன லெசன் கான்சயின்ஸ் கான்சயின்ஸ்னா மனசாட்சி கான்சயின்ஸ்னா எனது மனசாட்சி நீங்கள் தப்பு பண்ணும்போதும் சரி ரைட்டு கரெக்டான விஷயத்தை செய்யும்போதும் சரி நமக்குள்ளே இருந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் நெருப்பு கேண்டில் மேலே கை வைக்க போறியா உள்ளேருந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் ஏ கை வைக்காத கையை வச்சா சுட்டுடும் அப்படின்னு ஒரு தப்பு பண்ண போறியா ஒரு திருட போறியா ஸ்டீல் பண்ண போறியா அப்பையும் உன் மனசுக்குள்ளேருந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் திருடாத திருடாத அப்படின்னு அந்த வாய்ஸை தான் கான்சயின்ஸ் மனசாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹியூமன் ஹார்ட் ஹியூமன் ஹார்ட்னா நம்மளுடைய இதயம் ஹியூமன் ஹார்ட் செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ராங் வாய்ஸ் அந்த ஹார்ட்லேருந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் அந்த வாய்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கான்சயின்ஸ் அந்த வாய்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கான்சயின்ஸ் கான்சயின்ஸ்னா மனசாட்சி நம்ம மனசாட்சி நம்மக்கிட்டையே பேசும் ஏ இப்படி பண்ணாத தப்பு பண்ணாத ஒழுங்காக எக்ஸாமில் எழுது அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா அதுதான் கான்சயின்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் கிறிஸ்டியன் ஃபோர்த் ஒன்னா என்ன அது கிறிஸ்டியன் ஜீசஸோடைய ஃபாலோவர்ஸை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்த் ஒன் லிட்டில் வாய்ஸ் லிட்டில் வாய்ஸ்னா நமக்குள்ளேருந்து நம்மளுடைய ஹார்ட்லேருந்து நமக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் ஒரு குட்டி வாய்ஸ் கேட்கும் அந்த வாய்ஸ் தான் கான்சயின்ஸ் ஆனால் அந்த வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வாய்ஸாக இருக்கும் ஃபேர்ம் வாய்ஸாக இருக்கும் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க கான்சயின்ஸ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேர்ம் வாய்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கான வாய்ஸ் ஃபேர்ம் வாய்ஸ்னா என்னது ஸ்ட்ராங்கான வாய்ஸ் ஓகேவா ஸோ செவன்த் ஒன் லிசன் லிசன்னா கவனிக்கிறது நம்மளுடைய கான்சயின்ஸ் நம்ம மனசாட்சி என்ன சொல்லுதுங்கிறத நம்ம கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி லிசன் பண்ணோன்னா நம்ம எப்போவுமே தப்பே பண்ண மாட்டோம் ஓக
திருடுறது நைன்த் ஒன் டெம்டர்டு நைன்த் ஒன் என்னது டெம்டர்டு டெம்டட்னா தூண்டுறது டெம்டட்னா என்னது தூண்டுறது ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கீங்க ரோட் சைட் ஷாப்பில் பரோட்டா போட்டுட்ருக்காங்க பானிபூரி சேல் பண்ணுறாங்க உனக்கு உடனே எப்படி இருக்கும் டெம்டடாக இருக்கும் அது எப்போவே சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா அதுதான் டெம்டர்டு ஓகேவா தூண்டுறது ஆசையை தூண்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் டெம்டட் மூவி மூவினா என்னது படம் பார்க்குறது மூவினா என்னது படம் பார்க்குறது ஓகேவா மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேக்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டொமக் ஏக் ஸ்டொமக் ஏக்னால் என்னது ஸ்டொமக் கேக்னா வயிறு வலிக்கிறது அதுதான் ஸ்டொமக் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கூட அடிக்கடி ரீசன் சொல்லுவீங்க இல்லை ஏண்டா லேட்டு ஏண்டா ஸ்கூலுக்கு நேற்று வரல அப்படின்னு கேட்டால் மிஸ் ஸ்டொமக் கேக் மிஸ் மிஸ் ஹெட் ஏக் மிஸ் பயங்கரமாக லெக் பெயினாக இருந்தது மிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ஸ்டொமக் கேக்னா வயிற்று வலி டோன்ட் ப்ரிட்டண்ட் டோன்ட் ப்ரிட்டன்னா மிஸ் உடனே என்ன சொல்லுவோம் நடிக்காதடா நடிக்காதடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ப்ரிட்டண்டுனா ஆக்ட் பண்ணுறது ப்ரிட்டண்டுனா என்னது ஆக்ட் பண்ணுறது டோன்ட் ப்ரிட்டன்னா நடிக்காத அதுதான் டோன்ட் ப்ரிட்டண்ட் ஸ்டிஃபில் த வாய்ஸ் ஸ்டிஃபில் த வாய்ஸ்னா என்னது ஒரு ஸ்ட்ராங் வாய்ஸ் ஓகேவா அதுதான் நம்ம மனசாட்சி நம்ம கூட பேசும் நீ இப்போ ஒரு திருட போகிற பக்கத்து பையனுடைய பாக்ஸ்லேருந்து மணியை தெஃப் பண்ண போகிற அப்படின்னா ஓ மனசாட்சி உன்கிட்ட பேசும் ஏய் பண்ணாத தப்பு அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் அதுதான் ஸ்டிஃபில் த வாய்ஸ் பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மேனை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸ் மேன் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ்னா நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு எது சீக்ரெட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அரேபியன் சி அரேபியன் சீனா நம்ம இந்தியாவை சுற்றி இந்தியாவை ஒரு பெண்ணின் சொல்லான்னு சொல்கிறோம் என்ன ஏன் த்ரீ சைட்ஸ் கவர்ட் பை வாட்டர் ஒன் சைட் பே ஆஃப் பெங்கால் அதர் சைட் அரேபியன் சி அண்ட் அதர் சைட் அர இந்தியன் ஓஷன் ஓகேவா ஸோ அரேபியன் சி வெல் பெய்டு ஆஃபீஸர்ஸ் நல்ல சேலரி வாங்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் அதுதான் வெல் பெய்டு வெல் பெய்டுனா நல்ல சேலரி வாங்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் வி கான்ட் ஹைட் எனி திங் ஃப்ரம் காட் நம்ம காட் கிட்டேருந்து நம்மளால் எதையுமே ஹைட் பண்ண முடியாது ஹைட் பண்ண முடியாது நம் நீங்கள் டேடி மம்மியை ஏமாற்றலாம் டீச்சர்ஸை ஏமாற்றலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஏமாற்றலாம் ஆனால் காடை சீட் பண்ணவே முடியாது கான்ஸ்பயர்டு டு டிசீவ் டிசீவ்னா ஏமாத்துறது கான்ஸ்பயர்டு டு டிசீவ்னா வேணுன்னே ஏமாத்துறது தெரிஞ்சே ஏமாத்துறது ஓகேவா ரெடியூஸ் டு பாவர்ட்டி ரெடியூஸ் டு பாவர்ட்டினா என்னது பாவர்ட்டினா ரொம்ப புவர் சுச்சுவேஷன் பணமே இல்லாமல் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள தான் புவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெடியூஸ் டு பாவர்ட்டினா முன்ன நல்ல மணி நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகி ரெடியூஸ் டு பாவர்ட்டினா ரொம்ப ஏழை ஆகிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் ரெடியூஸ் டு பாவர்ட்டி த்ரியூ த்ரோவோடைய பாஸ்டன்ஸ் தான் த்ரியூ தூக்கி எரிகிறது ஓகேவா அயன் பாக்ஸ் இந்த அயன் பாக்ஸ்னால் இரும்பு பெட்டி நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸை அயன் பண்ணக்கூடிய அயன் பாக்ஸ் கிடையாது இது வந்துட்டு இரும்பு பெட்டி இரும்பு பெட்டி காம்லி காம்லினா ரொம்ப அமைதியாக காம்லினா என்னது ரொம்ப அமைதியாக ஆஃபீஸர்ஸ் டிட் த சேம் ஆஃபீஸர்ஸ் டிட் த சேம் இந்த ஸ்டோரியில் ஒருத்தன் அந்த ஆஃபீஸர்ஸை சீட் பண்ணிட்டான் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க திரும்பவும் அந்த பிஸ்னஸ் மேனை சீட் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் ஆஃபீஸர்ஸ் டிட் த சேம்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ அதையே அவருக்கு திரும்பவும் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தவங்க நம்மளை ஏமாத்துனா நாமளும் என்ன பண்ணிடுவோம் ஏமாந்து போவோம் அதே தான் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ட் ஹார்ட்னா இதயம் ஓகேவா ஹார்ட் நம்மளுடைய ஹார்ட் செகண்ட் ரோம் லெட்டர் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் வாட் இஸ் த வேர்ட் ஃபார் கான்சயின்ஸ் இன் யோர் மதர் டங் உன்னுடைய மதர் டங்கில் கான்சயின்ஸ்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கான்சயின்ஸ் மீன்ஸ் மாரல் ஃபீலிங் ஆஃப் ரைட்டா ராங் நம்ம செய்கிறது ரைட்டா இல்லை ராங்கா அப்படின்னு நமக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஃபீலிங் ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும் இல்லையா அதை தான் கான்சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நம்மளுடைய மதர் டங்கில் என்ன மீனிங்னா மனசாட்சி இந்த இடத்துல கான்சயின்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மனசாட்சி அப்படின்னு நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் இங்கே மிஸ் கிட்ட தமிழ் ஃபாண்ட் இல்லாததுனால மிஸ் எழுதலை ஆனால் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டால் கான்சயின்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மனசாட்சி மே ரெண்டு சொல்லி நா சா துணைக்கால் போட்டு இட்டு டா போட்டு மேலே புள்ளி வச்சு சி போடணும் மனசாட்சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய மதர் டங்கில் என்ன வேர்டுன்னு தான் கேட்டிருக்க ஓகேவா ஸோ கான்சயின்ஸ் மீன்ஸ் மாரல் ஃபீலிங் ஆஃப் ரைட் ஆர் ராங்னு எழுதிட்டு கான்சயின்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மனசாட்சி
ரிவிஷன் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பாக்கி இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்